നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലിസ്മിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ജെൻഡർ അതുപോലെ സ്കൂൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഫോർത്ത് സെം ബി എഡിലെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ സ്കൂൾസ് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ അപ്പം ഒന്നാമത് നമ്മളുടെ പോയിന്റ്സ് മാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് നമുക്കറിയാം വീട്ടിലൊക്കെ എന്തായാലും ഒരുപാട് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ലേഡീസ് അല്ലേ അവർക്കായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ജോലികളെല്ലാം അതെല്ലാം അവർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിമൻ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള കാര്യം ചെയ്യണം അതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാനും പോകണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് വയലൻസ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫീമെയിൽ ഇൻഫാൻറ്റിസൈഡ് ആൻഡ് ഫെറ്റിസൈഡ് നമുക്കറിയാം പെൺ ഭ്രൂണഹത്യ അല്ലെ കുഞ്ഞ് സ്ത്രീ ആണെന്ന് അറിയുന്നതോടു കൂടി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അതൊരു ബേർഡൻ ആണ് തനിക്കൊരു ഭാരമാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാരൻസ് അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊല്ലുന്ന രീതി അപ്പൊ ഫീമെയിൽ ഇൻഫാൻറ്റിസൈഡ് ആൻഡ് ഡൗറി സിസ്റ്റം ഡൗറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീധനം ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവിതം ഹോമിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡൗറി സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് വിമൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് സെക്ഷലി അതേപോലെ തന്നെ അവരെ മെൻ്റലി ഒക്കെ ഫിസിക്കലി എല്ലാം അവരെ ഹറാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ചൈൽഡ് മാരേജ് അടുത്തൊരു പ്രശ്നം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈൽഡ് മാരേജ് ആണ് ശൈശവ വിവാഹം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ആകെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ദെൻ ഫീമെയിൽ ഇൻഫാൻറ്റിസൈഡ് ആൻഡ് ഡൗറി ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കലി ഉള്ള അവരുടെ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ആണ് ഒരു സെക്ഷൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം സ്ത്രീകളെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ദൻ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പല റിലീജിയൻ വൈസ് ആയാലും കൾച്ചർ വൈസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശത്തിനുള്ള ഒരു അവകാശം ഇല്ലാതിരിക്കുക സ്വത്തിനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവരെ തരം താഴ്ത്തി കാണുന്ന രീതി ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും കാണുന്നത് ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ അവർക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഈ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലും അതുപോലെ ഫാമിലീസിലും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ദാറ്റ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ കണ്ടംപററി ഇന്ത്യ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തത് ഞാനൊരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ അബോഷൻ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡൗറി സിസ്റ്റം അതുപോലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ വിഡോ റീമാരേജ് അത് ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാലും വിധവകൾ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ സൊസൈറ്റി അത്ര നല്ല രീതിയിലല്ല കാണുന്നത് അവൾ ഒരു ചീത്ത പെണ്ണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ജെൻഡർ ബയാസ് ഈ ഒരു നീ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ജെൻഡർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഒക്കെ അവരെ ഹറാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നെഗ്ലക്ട് ഡ്യൂറി ചൈൽഡ്ഹുഡ് അതുപോലെ അവർക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡിൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്കൊരു നെഗ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ആർ എ ഗേൾ എന്നുള്ളൊരു ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാണ് അവരെ വളർത്തുന്നത് ആൻഡ് ചൈൽഡ് മാരേജ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് എ ബോയ് ഓർ ഗേൾ ഒരു ബോയ് ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേൾ ആയിരിക്കുക രണ്ടിനും രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സ്കൂളിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് റിലീജിയൻ വൈസും സോഷ്യലിയും ഒക്കെ അപ്പം അതിനെന്താണ് അതൊരു സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കേട്ടോ അപ്പം ഒന്നാമത്തേത് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്കിൽസ് രണ്ടാമത്തേത് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് അപ്പം കോഗ്നേറ്റീവ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികപരമായ ഭൗതിക
അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആകെ ആറ്റി കുറുക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റിയിൽ അതായത് ബുദ്ധിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഗേൾസിൻ്റെ നോക്കിക്കേ ലാംഗ്വേജ് അവർക്ക് കൂടുതലും താല്പര്യം ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനായിരിക്കും ആൻഡ് വെർബൽ മെമ്മറി അവർക്ക് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം മെമ്മറി മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള വായിച്ചാൽ അത് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് പെർസെപ്ച്വൽ സ്പീഡ് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക കുറച്ചൊരു കുറവായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടാന് ആൻഡ് ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ അവരെ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലികൾ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള സ്കില്ല് അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് തിങ്സിനാണ് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരാറ് ദെൻ ഹയർ ഗ്രേഡ്സ് ഇൻ മാത്സ് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മാത്സിലൊന്നും എന്തില്ല ഹയർ ഗ്രേഡ് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുക കാരണം മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ല് ഗേൾസിന് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു രീതിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിക്കേ അവർക്ക് സയൻസ് അവർക്ക് മാത്സിന് എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുക ബോയ്സിനാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗേൾസിനായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലേ ദെൻ സ്പേഷ്യൽ റീസണിംഗ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ റീസണിംഗ് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പേഷ്യൽ റീസണിംഗ് ആണ് അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൊന്നും അധികം ഗേൾസിനെ കാണില്ല അവർക്കത് പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഗേളിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നേച്ചറിങ് അവരെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യുക വളരാൻ സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുക കെയറിങ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂട്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര എല്ലാവരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ പറയാൻ പറ്റാത്തവരായിരിക്കും ആൻഡ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദെൻ ട്രസ്റ്റിങ് അതേപോലെ തന്നെ ആൻഷ്യസ് എന്ത് കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് എളുപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും ആൻഡ് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ഒരു ആ ഞാനെന്നൊരു വ്യക്തിത്വത്തിനോട് ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഒരു അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക ഭയങ്കര ത്യാഗം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ബോയ്സിനെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അതെ മത്സര ബുദ്ധിയോട് കൂടി അതേപോലെ തന്നെ ഡോമിനൻറ്റ് അത് മറ്റുള്ളവരെ ഡോമിനൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ അസേർട്ടീവ് ദെൻ അഗ്രഷൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ റിസ്കി ബിഹേവിയർ എന്ത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ലൈഫിനോടായിരിക്കും കൂടുതലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയാണ് ബോയ്സിനെ പറയുന്നത് ദെൻ വരുന്നത് മെയ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫർ ഓൾഡർ മെയ്റ്റ് അവർ സാധാരണയായിട്ട് തന്നെക്കാളും വയസ്സിന് മൂത്ത മെയ്റ്റിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാറ് വിത്ത് ഹൈ ഏണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ നല്ല ക്യാരക്ടർ വേണം നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം ആൻഡ് ത്രെട്ടൺ ബൈ ഇമോഷണൽ ഇൻഫിഡിലിറ്റി ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ട് സെക്സ് ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോങ് ടേം പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അതേപോലെ ഒരുപാട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മനോഭാവം പല സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ട് ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് സൊസൈറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബോയ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പ്രിഫർ യങ്ങർ മെയ്റ്റ് തന്നെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞ മെയ്റ്റിനെ ആയിരിക്കും താല്പര്യം ആൻഡ് ഫിസിക്കലി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത് ക്യാരക്ടർ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നോക്കുക ഭംഗി ഉണ്ടോന്നായിരിക്കും നോക്കുക ആൻഡ് വിത്ത് ഗുഡ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് പിന്നെ വീട് നന്നായിട്ട് നോക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നോക്കുക ആൻഡ് ത്രെട്ടൺ ബൈ സെക്ഷൽ
സ്ത്രീകളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഷെയർ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറീസ് അവരവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറീസ് എളുപ്പം ഷെയർ ചെയ്യും ആൻഡ് ഓഫർ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറീസ് അതേപോലെ തന്നെ കേൾക്കണോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും കൺസേൺ വിത്ത് ഈക്വലൈസ്ഡ് ഇൻപുട്ട് അത് പക്ഷേ അവർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതും കൂടെ കേൾക്കണം എല്ലാം പരസ്പരം ഇതും പറയും തൻ്റെ കാര്യം പറയും അവരുടെ കാര്യം കേൾക്കണം അങ്ങനെയാണ് ദെൻ ഫോം ഗ്രൂപ്പ്സ് എളുപ്പം ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ആൻഡ് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും ആൻഡ് അറ്റൻറ്റീവ്ലി ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് കേൾക്കാൻ ആൻഡ് എല്ലാ ദം സെൽസ് ടു ബി ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് മോർ അതേപോലെ തന്നെ അവർ എല്ലാ കാര്യം ആ അത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ള് പറയുന്ന കേട്ട് തീർത്തിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കയറി അങ്ങനെ സംസാരിക്കൊന്നുമില്ല അത് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിഫറൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജെൻഡർ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ഇത് കുറേ സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് കുറേ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കിട്ടിയപ്പം ആഡ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ പോയിൻസ് എഴുതാനുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം മെൻ എന്താ ടോക്ക് മോൾ ഇൻറ്റർനെറ്റ് മോൾ അപ്പോൾ മോൾ സെർട്ടിൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡിയർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് മോൾ അവർ അച്ചീവ്മെൻസിനൊക്കെ പറ്റി പൊക്കി ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും ആൻഡ് ക്ലെയിം പേഴ്സണൽ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് മോൾ യൂസ് ഒപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്സ് മോൾ യൂസ് മോൾ ഡിറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ നല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലി നമുക്ക് ജനറലി കണ്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് അതൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് പോലെ ആയി മാറി എന്ന് മാത്രം ആൻഡ് വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അങ്ങനെ എന്തിങ്ങനെയാ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ അല്ലേ അവരെ സീക്ക് ഒപ്പീനിയൻ മോർ ദെൻ എന്താ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും മറ്റുള്ളവരോട് എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം വൈഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനോട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് ഗീവ് മോർ പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പ്രൈസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ബോയ്സ് അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല ആ നന്നായി ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്ക് കേട്ടാൽ കേട്ടു അല്ലേ സേ താങ്ക് യു മോർ അതേപോലെ തന്നെ താങ്ക്സ് പറയാനും ഒരു മടിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള ജയ്സ് മോറി ഇനി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പുറകെ നടന്നിട്ട് അയ്യോ സോറിട്ടോ സോറിട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ പറയും ദെൻ അത് സോഫൺ ക്രിറ്റിസിസം മോർ അവരുടെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാമൺ ക്വയറ്റിലായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ആൻഡ് കംപ്ലൈൻ മോർ ഒരുപാട് പരാതിക്കെട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ഡൗൺ പ്ലേ ദിയർ അതോറിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൽ ദെൻ അലൗ ദം സെൽസ് ടു ബി ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് മോർ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ദെൻ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ സ്കൂൾസ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തുവാ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ സ്കൂൾസ് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ ആദ്യം നമുക്കൊരു ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് വീട്ടിലുള്ള വീട്ടിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്കൂളിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് എ കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സ് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പായിട്ട് ബോയ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റി ഇതാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സോഷ്യലി നല്ലൊരു ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സാണ് ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് എ വെരി ഏർലി ഫോമേറ്റീവ് ഏജ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അത് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം ടോയ്സ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക
മിക്കവാറും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി പീരീഡിലാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് താൻ ആര് എന്നുള്ളൊരു ബോധവും അതേപോലെ തന്നെ പിയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതൽ അതേപോലെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവരുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒക്കെ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ പീപ്പിൾ എക്സ്പ്ലോർ ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് ദം സെൽസ് ഇൻ വേസ് ദാറ്റ് റേഞ്ച് ഫ്രം കൺഫേമിറ്റി ടു നോൺ കൺഫേമിറ്റി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ക്രഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ഏജിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതൽ ായിട്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് കൺഫേം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു സമയത്താണ് അവർ കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സം ടൈംസ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് മേ ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഇത് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസിലായിരിക്കും അല്ലേ തൻ്റെ പാരൻസിനെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കും പിയേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കും സൊസൈറ്റിയിലുള്ള തൻ്റെ ജെൻഡറിൽ വരുന്ന ആളുകൾ തൻ്റെ സെക്സിൽ വരുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് സ്കൂൾസ് ആർ ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും സ്കൂൾസ് ആർ ദി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ടീച്ചേഴ്സ് ദ ചിൽഡ്രൻ അബൌട്ട് ദ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് സ്കൂളും അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റും ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജെൻഡറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് and girls treated as caregivers and boys are the symbol of strength and masculinity ottu udaharanam paraya nammal girls ne endeyum ipo uchikkulla meal bhakshanam kondu vannu kenja girls ne kondu paathram kalipikkina chela school gal undu boys ne kondu adu cheyipikkilla boys ne kondu bench pidikka anganeyte karyangal okke cheyanu varunnu ah you are stronger girls ne kaliyilla ennu angane paraya appo athrathulla reethi allengil avare caregivers aayittum mattulla ore boys ne strength ulla aalukal aayittu okke treat cheyna teacher ായിരിക്കും നീ ഒരു ആൺകുട്ടി അല്ലട ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ നീ കരയാൻ പാടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ജെൻഡർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ സ്കൂൾസ് ആ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന പെൻ മെയിൻ പോയിൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് പോയിൻസും കൂടി ഉണ്ട് സിംഗിൾ സെക്സ് സ്കൂൾസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ സക്സസ് ഓർ ഡിഫറൻസ് ബൈ നേച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദോസ് ഡിഫറൻസസ് ക്യാൻ ബി ഹോണേഡ് ആൻഡ് നേച്ചേഡ് ഓൺലി ഇൻ സിംഗിൾ സെക്സ് സ്കൂൾസ് ഈ സിംഗിൾ സെക്സ് സ്കൂൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയ്സ് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ പാരൻസും ഒക്കെ ഗേൾസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗേൾസ് മാത്രമുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് വിടും ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കുട്ടിക്ക് തൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറിനോട് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്സിനോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്രി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കിട്ടുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളിനെ പോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സെക്സ് സ്കൂൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെക്സ് സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് നേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഹോണർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിങ്ങനെ എന്നും കീപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അത് എന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശുദ്ധമായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പല സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണ അതേപോലെ തന്നെ അത് വളർത്താനാണ് അവർ ഇതുപോലെ സിംഗിൾ സെക്സ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഗേൾസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അടക്കം ഒതുക്കത്തോടു കൂടി വളരണം ബോയ്സ് അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം കരയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ദ സിംഗിൾ സെക്സ് സ്കൂൾസ് ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് പ്ലേസസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് എൻഹാൻസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഗേൾസ് ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ആൻഡ് ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോയ്സ് ഇങ്ങനെ ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ വിടുമ്പം ആ ഗേൾന് ഒരിക്കലും ഒരു ഹരാസ്മെൻറ്റ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായാലും ഒരു പുറത്തിറങ്ങ
teaching learning materials contains this kind of gender stereotyping. In the number textbook, the carrier to Nuka, Namakaria minor ten end. Upon number of weed multiple petilla carrying a poop or a girl in a chitraica. A little mutter, a girl in a chitraica, number textbook, you go to another lay. Other polling could tell the Manasella in a jolly girl and a girl's jay and other in a jolly girl, a boy's jay and padulo, and the Loru Tetit Harana undakan carana mounder. And young children internalize the gender stereotyping message. And first uh, preconceptions. Our end day, you Mumbai Tane, Han Gutel Island, Pen Gutel Island, you are a concept to Manas like Vacuum, Sherry Society in Indiana, and a school of Mingana than Yana Parana. The teachers of Midana Parayuno, up a young girl can do a coraval alagalana, boys in a column, Thad and Ilkenda Varana, and the Lauru concept in an undiverno. And it will misguide them. Either Sherikim or a misguided Giana Jena, our correspond to Yana Lavagash and no, Alangalavacum, either to Parayan Patuano, voice to Yertam. And this suggests that teachers must make the effort to ensure availability of multiple gender discourses for children within classrooms. teachers Oru activity go to Kumbudu. I think a load of caring and particular Kumbudu. Kutigal ka e gender in the usage. Gender in the creation. Etum hungi at a create the Kundar in a classroom and died kin up. Okay. Upon Pandan the Mingan girls and boys, Urimichirikin or Avasta volume diarnilla. Pum, I remembering my school days. Pum and the school no chenale and poetical school and a parcha the Malapuranjilele. Pum out and younger teachers, younger could the whole other concept and boys or killing girls in order to some side and Badlangana. Girls, cheat the girls, and I read the lana and put a picture on the regular. But younger boys are not on the Sam Sarikila. Pasha, fourth standard Lethipo, younger Sara, Ipur Morkuno, Surendra Mashende, younger Uri Benjil, Kutila Urimichi Kundiriti, boys' name, girls' name. And the younger than a younger B class Lerno, the A class and another. Ah, in there is Sara and the Gaparat, younger Kore Kaleki, Karan Yanka Dulkola and Sadiki Mirinilla. In the one done at the Kunyu Prayatil and younger Kadri Tetai Toni. That is a concept misguided concept created a pet on Dana. But she equality in the part of Adi Mata Padikina, our cement benchigalana. Abam either pole, stereotypes and indaka, equality indaka, and your teacher Kakaru, and then your teacher Kauru, difference a man's lacky per picture good can Sadikim. Okay, then a consequence as a codipada second very Pakshi, a lot of dinner and search Marumbo, society men they um Padikamara and Tudango. In the classrooms, children are creating and recreating meanings about a gender through their tasks, uh, talks and actions. Sherikim Avrida Vartamaning, Lavera Provertical, Lude Anur, gender difference in the Yadhartha Bala Padangal Avri Padicha Thotang and the Abdanana. Abu Kutil is Oyam in the Yum, create Yum. But Namalajana class are Linda, first leader boys, second leader girls, in a Pala school, Lulum, Pala class are Lunkana. In the only first leader boys in the Ludu are monitoring in the Karinga Loka in the boys in Udukuno. Cleaning in the Chomadala, girls in Urukuno. Here with Kasoka Namla Kritia to Manasrakana. It is Naka Manasakitana, Namla any creative and bonus school, Nalari de Lendia, equality provided on the Kurka. Okay? And Teachers shape their mindset about gender. Sherikim or gender and then in the mindset create in the Evidiana. Teachers in a Mumbrana. Oh, teacher Parana on a character in the church. Irikina Kutel on a tenth standard very undava. A power can only equality provide the good that lie in gil, other freshnathina, very uricum. And anyway, another unequal interactions. The mirror reflection of societal gender stereotypes. Literature also makes some stereotypes. Now, we have to look at the unequal interactions. Equality is not the same. We have to look at the same thing. 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 We have to look at the mirror reflection of societal gender stereotypes. This is the same thing. We have to look at the same thing. We have to look at the same thing. We have to look at the same thing. And the literature also. We have to do this. 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 We have to do 
കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂക്കളോടും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മൈൽഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യും ഉപമിക്കും പക്ഷെ ബോയ്സിനെ ആണെങ്കിലോ ഒരു ഹീറോ വേർഷിപ്പ് ആണല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ലിറ്ററേച്ചറിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിലാണത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം ആൻഡ് യൂണിസെഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ടു ഓൾസോ ഹൈലൈറ്റ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ എ സ്കൂൾ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ യൂണിസെഫ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊന്നും പഠിപ്പിച്ചാൽ പറ്റില്ല കുട്ടികൾക്ക് ജെൻഡറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കൃത്യമായ അവബോധം കൊടുക്കണം ഈ ഡിഫറൻസും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആൻഡ് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ബോത്ത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് എ പോസിറ്റീവ് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലായാലും ശരി മറ്റ് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിലും ഗേൾസിനും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്സിനൊക്കെ ഈക്വലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി അണീക്കൽ ആസസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അണീക്കൽ ആസസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററസി രണ്ടാമത്തേത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദെൻ വരുന്നത് സ്കൂളിങ് ദെൻ വരുന്നത് വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ ദെൻ റിസർവേഷൻസ് ഫോർ ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് എസ് സി എസ് ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ഡിസേബിൾഡ് ഗേൾസ് സ്കൂൾ അവൈലബിലിറ്റി ഡ്രോപ്പിംഗ് ഔട്ട് അതായത് ജെൻഡർ ജെൻഡർ കാരണം തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ഇഷ്യൂസുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള കുറേ ഇഷ്യൂസാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ലിറ്ററസി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിംഗ് വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ റിസർവേഷൻ ഫോർ ഫീമെയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് എസ് സി എസ് ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താ അണീക്വൽ അണീക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ലിറ്ററസി ഇപ്പം ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഇൻ ഇൻ ടൈ സ്ലോവർ ദാൻ ദ മെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സ്ത്രീകളുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് ബോയ്സിനേക്കാളും വളരെ കുറവാണ് ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബോയ്സ് ഫോർ ഫ്യൂ എന്ന് ഫിവ് ഗേൾസ് ആർ എൻറോൾഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദം ആ ഓക്കെ അതിനകത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഫീമെയിൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫീമെയിൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഡാറ്റ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് കേരള ആൻഡ് മിസോറാം ഓൺലി ഹാവ് അപ്രൂവ്ഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ്സ് അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ നടത്തിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിസോറാമിലും കേരളത്തിലും മാത്രമേ ഒരു സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിൽ സ്ത്രീകൾക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് വോയിസ് സെർച്ച് സെർച്ച് സെൻഡ് ഇൻ ടു ഹയർ ക്വാളിറ്റി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ് ഇൻ ദ വില്ലേജ് ഓക്കെ അപ്പം ബോയ്സിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഗേൾസിനെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ വില്ലേജിലൊക്കെ ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ അത്ര ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുകയും ബോയ്സിന് നല്ല പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അണ്ടർ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ലേബർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ജോലി എടുക്കുന്നതൊന്നും ഒരു ജോലിയായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാതിരിക്കുക ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പ്രൈമറി ജോബ് ഓഫ് എ വിമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഗേൾസിന് പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ബിലീഫ് ഇൻ മെനി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ഫീമെയിൽസ് ബ്രിങ് ലോ റിട്ടേൺസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് എ ഗേൾ ഇസ് നോ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെണ്ണിനെ പഠിപ്പിച്ചോ ഒരു ഉപയോഗമില്ല കുടുംബത്തിന് എന്നിങ്ങനെ തോന്നും ലോവർ ഫീമെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതോടു കൂടി അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയും എന്ത് ചെയ്യും ഒബിയസ്ലി കുറയും അല്ലേ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബിയർഡ് ബ്രെഡ് വിന്നേഴ്സ് അവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ആണുങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ആ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം വെച്ചുണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഗേൾസിനെ കൊണ്ട് പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ലോ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ലേബർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വീട്ടിലുള്ള ജോലിക്ക് തന്നെ ഒരു വിലയില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്താലും അവർക്ക് അവർ അത്ര ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല തുല്യവേതനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ദൻ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വിമൻ വിത്ത് ഓൺലി മാരേജ് ആൻഡ് ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരിക പരമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളെ ഒന്നുകിൽ മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനും ഫാമിലി നോക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം അവരെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ആൻഡ് മോഡേൺ വേൾഡ് ഓഫേഴ്സ് ഈക്വൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ജോലിക്കുള്ള വേതനമൊക്കെ കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ബട്ട് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഇസ് ലാക്കിംഗ് ഇൻ മോസ്റ്റ് നേഷൻസ് പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന സേഫ്റ്റി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ദൻ വരുന്നത് സ്കൂളിംഗ് ഇനി സ്കൂളിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ ഡ്രീം ഇൻ അവർ സിസ്റ്റം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്വപ്നമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇൻ റൂറൽ ഇന്ത്യ ഗേൾസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ലെസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ദാൻ ദ ബോയ്സ് അപ്പം നമുക്കറിയാം റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ ഇപ്പോഴും ബോയ്സിൻ്റെ അത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഗേൾസിന് കിട്ടുന്നില്ല ചീഫ് ബാരിയേഴ്സ് ടു ഫീമെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യ ഇൻ അഡക്കേറ്റ് സ്കൂൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ശരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ട സ്കൂൾ ഫെസിലിറ്റീസ് സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യാത്തത് സ്കൂളിൽ പോകാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇപ്പോൾ സാനിറ്ററി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല ആൻഡ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ബയാസ് ഇൻ കരിക്കുലം അതേപോലെ തന്നെ കരിക്കുലത്തിനകത്തും അതേപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് ലേഡി ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ അവരെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടിന്യൂ ടു അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫീമെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റീവ് ടു മെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പല ഫാമിലീസിലും മെയിലിനെ അതായത് ആൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ പെൺകുട്ടികളെ അത്രത്തോളം പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് കണ്ടു കണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് ഓൾസോ അഫക്റ്റഡ് ജെൻഡേഡ് പാറ്റേൺസ് അഫക്ട്സ് ഗേൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സാമൂഹികപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടോ ഉള്ള നീക്കിയിരിപ്പില്ലാത്ത ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗേൾസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ അതായത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ ഗേൾസ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ബാക്ക് സേഫ്റ്റി ഇൻ എ ഈസ് എ മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൂരെയുള്ള കോളേജുകളിൽ സേഫായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോയി വരാനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമില്ല കുറച്ച് ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമു
and government schools mainly cater to uh, underprivileged children including sc st groups and girls the condition of girls education and marginalized groups are more worse than the other groups appo adinathulla girls inde avastha nu parayunnathu mattu group galile girls inde avasthayenekkal paridhavagaramana karena avarku njan parannille already avaru doubly oppressed aanu appo avarku education kittanalla karyam valare buddhimuttana and movements against this discrimination is coming recently ipo adinokke edirayittulla movements um karyangal okke vannondirikkunnundu develops ingane varunne ullu and this picture is diversifying into a wide range of the fee charging schools many of which may also be affordable for poor household adu pole വലിയ വലിയ ഫീസ് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് അതായത് സ്കൂളുകളിൽ നമുക്ക് പുവർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് അവർക്കത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദറ്റ് പാരൻസ് ഇൻറ്റർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിയർ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിമാൻഡ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ചില ആളുകൾ കുടുംബം വിറ്റിട്ട് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കാരണമാവുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വയം എന്തെല്ലാം സഹിച്ചാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പാരൻസ് പോലും അത് പക്ഷേ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തിടത്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പാളിച്ച അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇനി മുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് മൈനോറിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം റിലീജിയൻ ആയിട്ടൊക്കെ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി മുസ്ലിംസ് അതുപോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ മൈനോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റസിൽ വരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓൺലി എ വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് ദ സ്കൂളിംഗ് ഓഫ് മുസ്ലിം ഗേൾസ് ഓർ അതർ മൈനോറിറ്റീസ് ഇൻ യു ഹർ ഹെൽത്ത് ഇതുവരെ ഉള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വളരെ കുറച്ച് പഠനങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ പഠനത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ദ സ്റ്റഡീസ് സീസ് ദ മുസ്ലിം ചിൽഡ്രൻ ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻ റിലീജിയസ് സ്കൂൾസ് ഓൺലി മദ്രസാസൊക്കെ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മുസ്ലിം ഗേൾസ് എക്സ്പെഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ അവരെ വിടുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഖുറാൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മതപഠനം മാത്രമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നുള്ള രീതിയാണ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് പലർക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഈസ് എ വൈഡ്ലി നോൺ ഫോർ ജെൻഡർ ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് മുസ്ലിം ഗേൾസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ടെൻഡ് ടു ബി എഡ്യൂക്കേഷനലി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജഡ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാര്യമാണ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേൾസിന് എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസ് എസ്പെഷ്യലി മുസ്ലിം ഗേൾസ് അവർക്ക് ഈ ഒരു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ വരാനുള്ള അവകാശം പോലുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് ജെൻഡർ ഫ്രണ്ട്ലി എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതിനൊക്കെ കാരണമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താ തങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ല ജെൻഡർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല അതേപോലെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് നിയർ പ്ലേസസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് അവർ താമസിക്കുന്ന അടുത്ത് അടുത്ത് സ്കൂളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം അതേപോലെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ വേണ്ടത്ര ലേഡി ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല ദെൻ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ റീസൺസ് അവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് ദെൻ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് കൾച്ചറൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ സാമൂഹികപരമായിട്ടും അതുപോലെ സാംസ്കാരികപരമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ അതിനകത്ത് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നുമല്ല ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയൊക്കെ അതൊക്കെ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമാവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മോർ ഓവർ മെനി മുസ്ലിം ഗേൾസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ബി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വൺസ് ദേ റീച്ച് പ്യുവേർട്ടി അപ്പോൾ ഒരു നേ അവർ പ്രായം തികയുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്യുവേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കൂളുകളിലൊന്നും പോകാനുള്ളൊരു അവകാശം ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ സ്കൂൾ അവൈലബിലിറ്റി അടുത്തൊരു പോയിൻ്റാണ് സ്കൂൾ അവൈലബിലിറ്റി സ്കൂൾ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അടുത്തുണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം lack of the availability of government schools in every state according to the number of children nammalde kunningalde percentage n
സമയത്തിൽ ഇനി വരുന്നത് ഡിസേബിൾഡ് ഗേൾസ് അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അവർ ഡബിളി ആണോ എങ്ങനെയായാലും അവർ ഒപ്രസ്ഡ് ആണ് വളരെ ആയിട്ട് ഗേൾ എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് മൈനോറിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ചിലരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഡിസേബിലിറ്റി ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്നായാലും ശരിയൊക്കെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വേർതിരിവ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് സ്കൂളുകളിൽ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അതുപോലെ മിസ് കോൺസെപ്ഷൻസ് പലർക്കും ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണുള്ളത് ഗേൾസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളോ വൈകല്യങ്ങളോ ഉള്ള ഗേൾസ് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഒന്നാമതേ അല്ലാത്ത ഗേൾസിനെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രജുഡീസ് മൈൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഫ്രം ഫാമിലി ഫാമിലി സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കുറവ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അവയർനെസ് അതുപോലെ ഫാമിലിക്കും സ്വയമേവയും തനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അതുപോലെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബോധം ഇല്ലായ്മ അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് ദെൻ ദേ ആർ ഡബ്ലി ഒപ്രസ്ഡ് അവരൊരു ഗേൾ എന്ന നിലയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺ എന്ന നിലയ്ക്കും എന്താണ് ഒപ്രസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂൾസ് വരുന്നുണ്ട് അവരെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഡിസേബിൾഡ് ഗേൾസ് ആ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ദെൻ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഔട്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയിരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ പോകും നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിർത്തുക പഠനം നിർത്തുക എന്നുള്ള രീതി അപ്പം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഔട്ട് ബിഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കിൾ ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലും കഴിയാതെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് ഗേൾസ് ആർ മോർ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഔട്ട് അപ്പം ഗേൾസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ചൈൽഡ് മാരേജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുബേർട്ടി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് കാരണം അവർ അതിനകത്തേക്ക് കയറ്റാത്ത അവസ്ഥ അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചൈൽഡ് മാരേജ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻകം ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അർബൻ ആൻഡ് റൂറൽ മെയിൽസ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ഫ്രം സ്കൂൾസ് ബിക്കോസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദിയർ ഫാമിലി ടു ഹെൽപ്പ് ടു മേക്ക് ഇൻകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ബോയ്സ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗേൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ കൺസിഡേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് മാരേജ് ഗേൾസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ജയിച്ചാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണോ വേണ്ടോ അല്ലേ എന്നിട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് നിർത്തുക അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടുക ഈ ഒരു രീതിയാണ് പണ്ട് മുതൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ആൻഡ് സ്കൂൾസ് അവസാന ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ വേണം ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും അവരുടെ റോൾസ് കൊടുക്കാൻ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് എ നോൺ ബയാസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ടു ടീച്ചിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ജെൻഡർ ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ എ ഗുഡ് ബോയ് യു ആർ എ ഗുഡ് ഗേൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും യു ആർ എ ഗുഡ് ആൻസർ ബൈ ജു അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആൻസർ രാധ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേര് വിളിച്ച് പറയാം അല്ലാതെ നീ ഒരു നല്ല ബോയ് ആണ് നല്ല ഗേൾ ആണ് ആ ഒരു പരാമർശം ഒഴിവാക്കുക ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ട്രീറ്റിംഗ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഗേൾസിനെയും ബോയ്സിനെയും വ്യത്യസ്തരായിട്ട് ട്രീറ്റ്
uh, do certain areas get dominated by certain groups or by one gender or the other? Are the changes or movements you could make to encourage children to feel equally free to use the uh, library, the reading corner and the bicycles etc. Now we have to use the bicycle in school. Then we have to use the library. Then we have to use the gender bias. എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ രണ്ട് പേർക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രേരണ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ലുക്ക് അറ്റ് ഹൂ യൂസസ് വിച്ച് സ്പേസസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ആർ ഇൻ ഗേൾസ് ജോബ്സ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ജോബ് അങ്ങനെ ജോലികളിൽ ഒരു തരംതിരിവ് ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക അത് ഇപ്പം ചെയർ കസേര നീക്കേണ്ട ജോലി ബോയ്സിനാണ് അവന് ശക്തിയുള്ളൂ അതേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പൈസ ഫണ്ട് പിരിക്കുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവും ചിലർ ഗേൾസിനെ ഏൽപ്പിക്കില്ല ചിലർ ബോയ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കുക ഇനി പിക്ക് അതർ വേസ് ടു ഡിവൈഡ് അപ്പ് ഡിവൈഡ് അപ്പ് ദ ചിൽഡ്രൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എപ്പോഴും ഗേൾസ് ഒരു ടീം അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്സ് ഒരു ടീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കുക പല പല മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മളറിയാം ഇപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ചിൽഡ്രൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ വരുത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പി ചെയ്യും ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് സാങ്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നമ്മൾ റിവാർഡ് അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ജെൻഡർ ബയാസിൻ്റെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഒരേപോലെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് റിവാർഡ് ആൻഡ് സാങ്ഷൻസ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിങ് ജെൻഡർ അവരുടെ ജെൻഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുക റിവാർഡ്സും സാങ്ഷൻസും കൊടുക്കാം അപ്പം ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോവാണ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ എമങ് ഗേൾസ് ഗേൾസിൽ വരുന്ന ചൈൽഡ് റൈറ്റ് വയലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലേ ആൻഡ് ഗേൾ ചൈൽഡ് ലേബർ അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചൈൽഡ് ലേബറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ചൈൽഡ് ലേബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ട് തന്നെ പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണെന്നുള്ളതൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തായിരിക്കും ആ നീ അടുക്കളയിലേക്ക് വരാനുള്ളതാണ് അടുക്കളയിലേക്ക് വരാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പണിക്കെടുത്ത് പഠിക്കും ഈ പണിക്കെടുത്ത് പഠിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ബയാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ദെൻ ചൈൽഡ് ട്രാഫിക്കിങ് ട്രാഫിക്കിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്തരം സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മോശപ്പെട്ട രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഗേൾ ചൈൽഡിന് ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ആൻഡ് ചൈൽഡ് മാരേജ് അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുക വലിയൊരു ഭാര്യ ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ അവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗേൾസിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പോയിൻറ്റ് അത് തീരണില്ലയെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആകെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പം റോൾ ഓഫ് സ്കൂൾ പിയേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് കരിക്കുലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ക്ലാസ് റൂം പ്രോസസ്സസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ ചാലഞ്ചിങ് ജെൻഡർ ഇൻഈക്വാലിറ്റീസ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കുലത്തിനും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനും ക്ലാസ് റൂമിലെ പ്രോസസ്സുകൾക്കും അതുപോലെ ടീച്ചറും കുഞ്ഞുങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ജെൻഡറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കരുട് എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സ്ലോഗൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ
കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു തെറ്റായ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവും അപ്പം മീലിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗേൾസ് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം കഴുകുന്ന ഡ്യൂട്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കുക ബോയ്സിന് അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജോലി അവനെ അതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അവനെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒബ്വിയസ്ലി അവരെ മനസ്സിൽ ഒരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ജെൻഡർ ഇക്വിറ്റബിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസീസ് ഗവൺമെൻറ്റിനും എന്തുണ്ട് നല്ലൊരു ഈക്വാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇക്വാലിറ്റി ഇക്വിറ്റി റിയാലിറ്റി ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാവാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ നോക്കിക്കേ ഈക്വലായിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ബോക്സസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അവർ ചെയ്തത് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും യൂസേജ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇതാണ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി ചെയ്തതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇക്വിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കാഴ്ച കാണാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് എന്നാൽ റിയാലിറ്റിയിലോ റിയാലിറ്റി എന്താ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഉയരമുള്ളവന് വീണ്ടും കുറേ കുറേ ബോക്സസ് വെച്ച് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവന് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ശരിക്കും റിയാലിറ്റി അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നിടത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിജയിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വേറൊരു പിക്ചറും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗേളിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറേയൊക്കെ പഠിച്ച് ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ അവിടെ നിർത്തി പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ഒരു കഴിവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഈക്വാലിറ്റി കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ബോയ്സിന് വീണ്ടും എത്ര ഉയരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പോകാം അല്ലേ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠനം നിന്നു എന്നുള്ളൊരു സാധാരണ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പിക്ചർ അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ദ കരിക്കുലം ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടോ ഡി നോട്ട് മേക്ക് ഞാൻ കുറേ നേരം ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ബോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇല്ല ഇത് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഡു നോട്ട് മേക്ക് എ പ്രജുഡൈസ്ഡ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് കരിക്കുലം ഒരിക്കലും മുൻധാരണ വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റോ കരിക്കുലമോ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക ഇൻ ഇന്ത്യ ടുഡേ ദർ ഹാസ് ബിൻ എ കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് ടു പ്രസൻറ്റ് ഗേൾസ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് റോൾസ് നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യും ഗേൾസിനെ മുന്നിക്ക് കൊണ്ടുവരണം മുന്നിക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെങ്ങനെ പുറകെ തള്ളുന്ന അങ്ങനെ അല്ല അതല്ല ഇക്വാലിറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരുപോലെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഈക്വലായിട്ട് അവരെ കാണുവാൻ വേണ്ടി അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം ഗേൾസിനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ആൻഡ് ഫേമസ് വിമൻ ഫ്രം ഹിസ്റ്ററി ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ കരിക്കുലം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഗേൾസിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആനിബസൻ്റ് ആയാലും ഝാൻസി റാണി ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെയുള്ള ഇൻക്ലൂഷൻ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു ഒരു രീതിയാണ് വരാം പക്ഷേ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണമെന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ദ ടെൻഡൻസി ടു കാസ് എ പോസിറ്റീവ് റോൾസ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഐഡിയലൈസ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ് Exceptionally heroic has not been very effective. Then avoid gender stereotyping. ഈ ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഡ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഫുൾ എഴുതാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി കാൻ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ഫ്രം അതർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വൺ സിംഗിൾ സെക്സ് സ്കൂളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് വിമൻസ് കോളേജിലൊക്കെ കൊണ്ട് ചേർക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ ഇല്ലല്ലോ അവർക്കത്
നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കാം ബോയ്സിൻ്റെ ഡോമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസിൻ്റെ ഡോമിനൻസ് അത് പക്ഷേ ടീച്ചേഴ്സ് ആണത് പറയുന്നത് അത് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തില്ല അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേൾസിന് ഒബ്വിയസ്ലി എന്തുണ്ടാവും ആ എനിക്ക് വിലയില്ല സ്കൂളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നെ കാണുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അവരെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ താഴെ പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈക്വലായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രജുഡൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ ഷുഡ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദിയർ ഓൺ ജെൻഡർ ടീച്ചേഴ്സ് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും അവരുടെ ജെൻഡർ ഇതാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചും കൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഞാനൊരു ബോയല്ലേ ഗേൾസിനോട് എങ്ങനെ അധികം സംസാരിക്കും എന്നല്ല രണ്ട് പേരും ഈക്വലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ലോ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ സ്റ്റഡീസ് ഓ പെൺകുട്ടികൾ അത്രയൊക്കെ പഠിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുക ആൻഡ് ഡിന്നർ നല്ല ടോടെ വരിക ആ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് മാർജിലൈസ്ഡ് ഗേൾസ് ഫ്രം ദ ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് ഇൻ സ്കൂൾസ് അത് വെച്ചാൽ അവരെ ഡിനൈ എന്നാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഗേൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ പോവാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് പലപ്പോഴും അവരൊരു പ്യൂബേർട്ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാതെ അവരെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് പാടില്ല അവരെയും ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം അവരും കളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ബോയ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുക നിങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് അവരെ കൂടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു മിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറി വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് എങ്ങനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒന്ന് കരിക്കുലം കണ്ടന്റ് കരിക്കുലം കണ്ടന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാഡ് കെയിം ഫ്രം പൂർ ആൻഡ് മാർജിനലൈസ്ഡ് അതിനകത്ത് ഗേൾസ് എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസ് ഒക്കെ ഒരു പൂർ സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു കരിക്കുലം കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻഡ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ കരിക്കുലം കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില കോഴ്സുകളുടെ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീ അത് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഗേൾസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല പഠിക്കാൻ പോകാറില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീസ് ഘടനയാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം അവർക്ക് ആ ഒരു പൈസയുടെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെ വരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടും വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഒരു കരിക്കുലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് കൺസിഡറിംഗ് ബോത്ത് സെക്സ് പോർട്രേൽ ഓഫ് ജെൻഡർ ഇമേജസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ജെൻഡർ ഇമേജസ് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയൊതുങ്ങി അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ കാണാതെ ഒരു ദേവിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം സഹിക്കുന്ന സർവം സഹയാം ഭൂമി ദേവിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്നും അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ ജെൻഡർ ഇമേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ലിറ്ററസി അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഗേൾ ചിൽഡ്രൻ ടു നോ ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് യൂസേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ള ഗേൾസിനൊന്നും നല്ലതായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ദെൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രജുഡീസ് ആവാതിരിക്കുക ഗേൾസിനൊന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാതിരിക്കുക ഈ രീതിയിലൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ആയിട്ടുള്ളൊരു അസസ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തേർഡ് യൂണിറ്റ് ഞാൻ മാക്സിമം എളുപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം കേട്ടാൽ